Hello everyone and welcome back to my playlist of histology and today we are going to start chapter number 19 which is uh, about the female reproductive system histology from Indrabir Singh. So the female reproductive system is composed of a pair of ovaries, then a pair of uterine tubes, uterus, vagina, external genitalia and mammary glands and also at the end of this chapter we will have uh, a few words about placenta. So if you look at the female reproductive system general anatomy already is come in a lecture already upload kiya hua, so you can see my anatomy playlist but if you look here so these are the ovaries which are the major reproductive glands in the sense that they produce the female gametes which are ovum just like testis. Testis produces sperms in males and then the job of the ovary is to produce ovum in females and these ovums are released and picked up by these uterine tube the fallopian tubes and these ovum either they are fertilized or not fertilized depending upon the scenario they travel all the way through the uterine tubes into the uterus ab agar fertilization ho gayi hai to yahan uterus mein uh, fix ho jayega implant ho jayega aur embryogenesis ka process start ho jayega lekin agar fertilization nahi hui hai then through the menstrual cycle it will get out of the body so that is the general organization so here we have the uterus in the picture and then there is obviously cervix the lower end of the uterus and vagina through which the uh, internal uh, genitalia communicates with the external uh, environment okay so that's the overall layout so all the terminologies present on this picture should be clear to you there is a central ovary which is the main reproductive organ and then these are the uterine tubes then the uterus cervix and vagina okay i will go one by one discuss karenge obviously first of all let us try to understand ke what is the uh, anatomical and histological organization of ovary ovaries are the female gonads because they are responsible for formation of ova they also produce hormones estrogen and progesterone so the it's not the only job to produce ovum from the ovary they are also important in terms of production of estrogen and progesterone which are required throughout the life of a female um, in a very very important context because these are the hormones for secondary sexual characteristics they maintain the menstrual cycle so they are all very important hormones okay and it's written here as well they are responsible for development of female secondary sex characters they produce marked cyclical changes in the uterine endometrium menstrual cycle may each ovary is an oval structure about three centimeter in the long diameter so on a long axis it's about three centimeters general structure kya hai? the ovary is composed of an epithelium covering which is known as germinal epithelium Achha, ye, uh, that's I would say is a misnomer or yeah again paragraph mein likha bhi hai. misnomer is liye kyunke isko dekh ke aisa that the epithelium will be germ cells produce but it doesn't happen but anyways uh, traditionally it's name kept by someone and now it's that's the way it is germinal epithelium the epithelium of the ovary if you look this epithelium is termed as germinal epithelium okay um, which is made up of cuboidal cells that constitute the germinal epithelium this epithelium is consists uh, continuous with the mesothelial lining of the peritoneum that's an important point and this reason is that when ovarian cancer is that peritoneum is easily spread karta hai because the ovary ki ep uh, epithelial lining hai, it is continuous actually with the peritoneal lining that's why if there is a tumor here it spreads via the seeding to the peritoneal cavity and that's uh, an important clinical stuff to remember now note the terminal germinal epithelium is a misnomer the epithelium does not produce germ cells the cells of this epithelium bear microvilli and contain numerous mitochondria they become larger in pregnancy so they contain microvilli for obviously movement of uh different follicles within the ovarian structure but they do not produce uh, germ cells that's important tunica albuginia sunke kuch yaad aaya male reproductive system testis ki outer covering tunica albuginia bilkul isi tarah ovary maybe there is an outer covering which is called tunica albuginia which is much thinner as compared to the testis okay then the outer layer of the ovary is known as cortex and the uh, deep a part is known as the medulla it's just like kidney so if you look at the uh, ovary here this outer portion is the cortex or if you put cortex pe thoda sa nazar dale, so there are so many follicles abhi in sab ke baare mein hum padenge. there are different follicles ye gol 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 structure they contain ovum ye primordial follicles hain chote chote phir ye develop ho ke dekhe mature follicle bana rahe hain graphene follicle ban raha hai ovum nikal raha hai phir uske baad ye corpus luteum hai so ye sara jo structure hai ye cortex mein so all this is like ye jo circle maine banaya hai 
इसके बाहर का सारा कॉटेक्स है और इसके अंदर का मेड्यूला है सो कॉटेक्स इज द आउटर लाइनिंग इट्स डीप टू द चूनिक एल्बुजीनिया यानी हेयर दे विल बी चूनिक एल्बुजीनिया आउटर कवरिंग होगी उसके नीचे सारा कॉटेक्स है एंड इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और जो इनर सेंट्रल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द मेड्यूला विच लार्जली कंटेन्स द ब्लड वेसल सम स्मूथ मसल्स ऑल्सो इलास्टिक फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो जेनेसिस का ऑल दो ये लैंगमैन चैप्टर टू में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से ओ जेनेसिस होती है तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ लेकिन यहाँ मुझे हिस्टोलॉजिकल कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बिल्कुल क्लियरली आपको पता होनी चाहिए तो उस कॉन्टेक्स में इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द स्टेम सेल इज नोन एज ओ जेनेसिस ये बिल्कुल वैसे है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था इफ यू रिमेंबर स्पर्मेटोजेनेस में ऐसे ही था कि देर वर सम स्टेम सेल्स एंड द स्टेम सेल्स डेवलप इन अल्टीमेटली द स्पर्मेटोजोआ सो ये पूरा प्रोसेस कहलाता था स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल इसी तरह स्टेम सेल से ओवम का बनना कहलाता है ओजेनेसिस ठीक है अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं दीज शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू देखिए मैं एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट से जब ये टर्म्स पूछता हूँ सो आई गेट ऑल सॉर्ट ऑफ फनी आंसर मुझे दो चीज़ें आपको क्लियर करनी है एक तो ये कि वॉट आर द डिफरेंट स्टेप्स जिसमें स्टेम सेल से अल्टीमेटली वी विल गैच एन ओवम तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स क्या यूज होनी है एक मुझे आपको ये समझाना है फिर होता ये है कि देखें ओवम इज वन सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर इस ओवम की सेफ्टी के लिए इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेल्स और ग्रो करते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ओवम होगा सेंट्रल पोजिशन एक्चुअली सेंट्रल तो नहीं एक सेंट्रल पोजिशन यानी एक पोल पे होता है कॉर्नर पे होता है ये और उसके साथ जो इधर उधर के सेल्स uh, हैं जो बेसिकली यू नो ग्राफियन सेल्स हैं जो बेसिकली थी का सेल्स हैं अभी उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये सारे सेल्स जो एक्चुअली ओवम को कंपनी देते हैं तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर नाम दिया जाता है फॉलिकल अच्छा मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ मुझे बताइए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवम डेवलपमेंट तो वो मुझे फॉलिकल्स के नाम लेना शुरू कर देते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल नहीं भाई मैं जब फॉलिकल का पूछूँ तो मुझे फॉलिकल के जवाब दीजिए फॉलिकल में और ओवम के स्टेजेस में डिफरेंस है यानी मैं बार बार देखें फिर क्लियर कर रहा हूँ कि ओवम जो है इट्स अ सिंगल सेल और इसके जो स्टेजेस हैं वो ये हैं सुनिए द फर्स्ट वन टू रिमेंबर इज उगोनिया द स्टेम सेल्स फ्रॉम विच द ओवा आर ड्राइव्ड आर नोन इज द उगोनिया सो उगोनिया द स्टेम सेल्स ये बिल्कुल प्रिमेटिव सेल्स हैं जिनसे अल्टीमेटली ओवम बनेगा सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर वुड बी दिस लिटल सेल विच इज नोन एज उगोनिया उगोनिया आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिमोडियल germ cells that are formed in the region of the yolk sac they migrate into the developing ovary and they increase in number by mitosis so these are cells number 1 ओवम की डेवलपमेंट में यानी ओ जेनेसिस में पहले सेल टाइप कौन सी है ओगोनिया ऑल ओगोनिया टू बी यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ वुमेन आर प्रोड्यूस एट अ वेरी अर्ली स्टेज इवन बिफोर बर्थ यानी जिस भी फीमेल ने पूरी जिंदगी में जितने भी ओवम प्रोड्यूस करने हैं वो सारे ओवम बनाने वाले जो ओगोनिया हैं वो ऑलरेडी इवन बिफोर बर्थ दे आर डेवलप्ड क्योंकि आफ्टर बर्थ ये ओगोनिया की डेवलपमेंट नहीं होती ठीक है uh, मतलब ओ गुनिया की डेवलपमेंट होती है लेकिन ओ गुनिया की फॉर्मेशन नहीं होती दैट्स द पॉइंट ओके सारे के सारे बन चुके होते हैं बिफोर बर्थ बर्थ पे ये होता है कि द नंबर ऑफ ओ गुनिया इन एन ओवरीज अबाउट वन मिलियन इतने सारे ओ गुनिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मेनी ऑफ द ओ गुनिया ऑल्सो डी जनरेट बट मेनी ऑफ दैम ऑल्सो दैन डेवलप इन मेच्योर ओवम तो पहला सेल टाइप आपने याद रखना है ओ गोनिया क्या नाम है इसका ओ गोनिया ये मैं ओवम डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ यानी ऊ जेनेसिस की बात कर रहा हूँ सेकेंड सेल टाइप जो आपने याद रखनी है वो है प्राइमरी ओ साइट ओगोनियम इन लार्जेस्ट टू फॉर्म प्राइमरी ऊसाइट एंड द प्राइमरी ऊसाइट कंटेन्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स एंड इट विल अंडर गो द फर्स्ट म्योरिक डिविजन टू फॉर्म ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम बेयरिंग डॉटर सेल्स और वो जो डॉटर सेल्स हैं वो कहलाएंगे सेकेंडरी ऊसाइट सो ओगोनिया ओगोनिया डेवलप होगा सेल टाइप नंबर टू में जिसका नाम है प्राइमरी ये आपने देखें इसी तरह से याद रखनी चीज़ें दिस इज प्राइमरी ऊसाइट बिकॉज ये अक्सर स्टूडेंट ना नॉमन क्लेचर में कन्फर्म श्योर नहीं होते एंड दे मेक मिस्टेक्स अच्छा ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इससे फिर क्या चीज़ डेवलप होगी थर्ड सेल टाइप विच इज़ नाउ नोन एज द सेकेंडरी ऊसाइट अब इन दोनों में क्या फ़र्क है देखें ये जो सेल टाइप है प्राइमरी ऊसाइट इट कंटेन्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम लेकिन इस स्टेज पर मियोसिस होती है तो इट विल कंटेन ट्वेंटी थ्री हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स द सेकेंडरी ऊसाइट ठीक है सो so, ओगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट ये सेल टाइप्स इस तरह बनते जा रहे हैं अब जो सेकेंडरी ऊसाइट है 
द साइटोप्लाजम ऑफ द प्राइमरी यूसाइड इज नॉट इक्वली डिवाइडेड जब ये बनता है तो एक बड़ा सेल बन जाता है एक छोटा सा सेल बनता है जो छोटा सा सेल बनता है उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट पोलार बॉडी और जो बड़ा सेल बनता है वो एक्चुअली सेकेंडरी यूसाइड कहलाता है यानी इस स्टेज पर जब सेकेंडरी यूसाइड बनेगा तो सेकेंडरी यूसाइड के साथ एक छोटा सेल भी बनेगा विच इज काइंड ऑफ अ डी जनरेटेड सेल इट विल नॉट कंटिन्यू फर्दर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दिस इज कॉल द फर्स्ट पोलार बॉडी अब ये जो सेकेंडरी यूसाइड बना उसमें फर्दर ग्रोथ और चेंजेस के साथ बन जाता है मेच्योर ओवर और मेच्योर ओवम जब बनता है तो इसके साथ इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी दस वन प्राइमरी ऊसाइड जो मामला शुरू हुआ था इस प्राइमरी ऊसाइड से ओनली वन ओवम ही बनता है आपको पता है ना कि जब कभी माइटोसिस हो रही होती है तो दो सेल्स बन रहे होते हैं एक सेल दर एक सेल मियोसिस में चार सेल बन रहे होते हैं सो यहां पर सारी बात आपको याद रखनी है कि कोई दो चार पांच की कहानी नहीं है एक प्राइमरी ऊसाइड ये जो बना है अल्टीमेटली इससे एक ही मेच्योर ओवम बनेगा ये ऐसा लग रहा है मैंने सिक्स लिख दिया है इससे एक ही मेच्योर ओवम बनेगा एट द एंड ऑफ द डे एंड वी विल गेट द रेस्ट एज द पोलार बॉडीज ओके सो ये जो सारा प्रोसेस है ऊगोनिया से जो कि स्टेम सेल्स हैं अल्टीमेटली मेच्योर ओवम का बनना जिसमें भी हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे ये सारा प्रोसेस कहलाता है ऊ जेनेसिस तो ये हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवम डेवलपमेंट लेकिन ये जो ओवम है ये ओवम मैंने आपको बताया जैसे जैसे डेवलप करता जाता है इस ओवम के इर्द गिर्द सो सपोज दिस इज द मेच्योर ओवम ये ओवम अकेला ट्रेवल नहीं करता इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये जो बहुत सारे सेल्स से है ये जो पूरा गोला सा बन जाता है जिसमें ओवम भी होता है इस पूरे गोले को हम नाम देते हैं फॉलिकल तो फॉलिकल एक अलग चीज है फॉलिकल में सिर्फ ओवम नहीं होता फॉलिकल में दूसरे भी सेल्स होते हैं लेकिन अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम इज अ सिंगल ओवम जिसमें ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम है सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड फॉलिकल ओवम के स्टेप्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट के फ्रॉम उगोनिया टू प्राइमरी यूसाइड टू सेकेंडरी यूसाइड टू मेच्योर ओवम अब फॉलिकल किस किस तरह के होते हैं दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ओवेनियन फॉलिकल्स तो ये बिल्कुल आपको क्लियर बात समझ में आ गई कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड फॉलिकल ना क्योंकि इसके बगैर फिर डिस्कशन आगे कंटिन्यू नहीं होगा कुछ ही एम्ब्रियोलॉजिकल कंसिड्रेशन हैं बट एम्ब्रियोलॉजी में मैंने लैंगमेंट से ये बहुत डिटेल में टॉपिक कराया हुआ है मैं लैंगमेंट चैप्टर टू का लिंक दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में अब मुझे फॉलिकल्स की बात करनी है कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के फॉलिकल्स हैं जो ओवरी में होते हैं याद रहे कि फॉलिकल क्या चीज है फॉलिकल इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जिसमें ओवम तो है ही मेन हीरो इज द ओवम लेकिन इसके आसपास और बहुत सारे सेल्स भी ट्रैवल करते हैं ओके यानी जो भी फॉलिकल आप उठा के देखें ना सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फॉलिकल तो इसमें ये रहा ओवम और बाकी ये सारे इधर उधर के आसपास के सेल्स हैं सो ये रहा ओवम और ये रहे सारे आसपास के सेल्स तो इस पूरे गोल गोल स्ट्रक्चर को दिस इज वॉट इज नोन एज फॉलिकल अब ये फॉलिकल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स और हमें वो फॉलिकल्स एक्चुअली पता होने चाहिए द फर्स्ट वन ऑफ दैम इज प्रीमोडियल फॉलिकल स्टूडेंट्स देखो ये मैं बहुत ही सिंपल करके आसानी से आपको चीज समझा रहा हूँ बिकॉज दैट्स अ कंफ्यूजिंग थिंग स्टूडेंट्स काफी मुझे पता है इसमें परेशान होते हैं घबराते हैं सो प्रीमोडियल फॉलिकल क्या चीज़ है सम सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा बिकम फ्लैट एंड सराउंड द ऊसाइट दीज स्ट्रोमल सेल्स आर नाउ नोन एज फॉलिकुलर सेल्स द ऊसाइट एंड फ्लैट सराउंडिंग सेल्स फॉर्म द प्रीमोडियल फॉलिकल प्रीमोडियल फॉलिकल आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द पेरीफ्री ऑफ द कॉर्टेक्स न्यूमरस प्रीमोडियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी एट बर्थ दे अंडर गो फर्दर डेवलपमेंट ओनली एट प्यूबर्टी ये यहाँ पे अब इस डायग्राम पे देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि देर आर सो मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर दीज आर कॉल द प्रीमोडियल फॉलिकल्स इसमें है क्या बेसिकली देखें सेंटर में देर इज एन ओवम और इस ओवम के इर्द गिर्द कुछ क्यूबाइडल सेल्स जमा हो जाते हैं तो ये गोला बन जाता है विच इज नोन एज प्रीमोडियल फॉलिकल दीज आर द स्मॉलेस्ट वंस नेक्स्ट जो थोड़े से बड़े फॉलिकल्स हैं दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स द फर्स्ट इंडिकेशन दैट अ प्रीमोडियल फॉलिकल इज बिगिनिंग टू अंडर गो फर्दर डेवलपमेंट इज दैट द फ्लैट एंड फॉलिकुलर सेल्स नाउ स्टार्ट बिकमिंग कलॉमिनर सेल्स एंड फॉलिकल्स एट दिस स्टेज आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स रेस्ट ऑन अ वेल डिफाइंड बेसमेंट मेम्ब्रेन अ होमोजेनस मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा अपेयर्स बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स एंड द ऊसाइट ये भी मैं दिखाता हूं विद द अपीयरेंस ऑफ द जोना पेल्यूसिडा द फॉलिकल इज नाउ रेफर टू एज मल्टीलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल सो इनिशियल मोस्ट फॉलिकल्स क्या थे सबसे छोटे प्रीमोडियल अब जैसे जैसे ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स बड़े होना शुरू होते हैं दे स्टार्ट डेव
ओवम के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है सो so, ये सारे देखो सेल्स जो ओवम के इर्द गिर्द हैं दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स तो फॉलिकुलर सेल्स और ओवम के बीच में ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये जो ग्रीन लाइन बनना शुरू होती है दिस ग्रीन लाइन इज नोन एज जोना पैलोसिडा यानी अगर मैं इसमें पूछूँ वेर इज द जोना पैलोसिडा दिस इज द ओवम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द ओवम देन अराउंड द ओवम देर इज जोना पैलोसिडा देन दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स और चूंकि ये प्रेमोडियल फॉलिकल से बड़ा है सो दिस इज नाउ बिकमिंग यू कैन से दिस वन दिस इज नाउ बिकम प्राइमरी फॉलिकल सो प्राइमरी फॉलिकल और प्रीमोडियल फॉलिकल में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ठीक है नाउ देन फर्दर डेवलपमेंट होती जब है प्राइमरी फॉलिकल्स में देन इट स्टार्ट मेकिंग द सेकेंडरी फॉलिकल और उसमें क्या क्या डिफरेंसेज आते हैं ये देखते हैं द फॉलिकुलर सेल्स प्रोलीफ्रेट टू फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोजा दी सेल्स आर नाउ कॉल्ड ग्रेन्यूलोजा सेल द ऊ साइट इन लार्जेस एंड रीच इज द मैगजिम साइज दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल नाउ सो फॉर the granulosa cells are in the form of a compact mass however cells to one side of the ovum soon partially separate from one another and there is a follicular cavity formed which is filled with the liquid folliculi तो अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इट इज़ फर्दर डेवलपिंग यानी जो अब दो तरह के सेल्स देखें अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉलिकल में क्या क्या है सो so, किसी भी फॉलिकल में दो तरह के सेल्स हैं एक तो ये सेंट्रल सेल है विच इज़ द ओवम and the other cells जो surrounding cells हैं these are called the follicular cells so these are the two types of uh, cells present in a follicle तो so, start में जो primordial follicle था उसमें they were cuboidal follicular cells फिर जब ये बड़े हुए columnar cells हो गए तो they start becoming the primary follicle और zona pellucida बनना शुरू हो गया ovum के इर्द गिर्द then they further enlarge और बीच में cavity आना शुरू हो गई इस cavity में liquid form होना शुरू हो गया और now we are मूविंग टूवर्ड्स अ सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से अल्टीमेटली जो फॉलिकल बनता है द मोस्ट मेच्योर वन दैर इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल विद फर्दर डेवलपमेंट द फॉलिकुलर कैविटी रैपिडली इंक्रीज इन साइज एज अ रिजल्ट द वॉल ऑफ द फॉलिकल फॉर्म बाय द ग्रेन्यूलोजर सेल तो डेवलपमेंट के साथ ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे दीज फॉलिकुलर सेल्स आर नाउ नोन एज ग्रेन्यूलोजर सेल और देखें कैविटी भी कितनी बड़ी हो गई है जो फॉलिकुलर कैविटी है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन साइज अब जो ग्राफियन फॉलिकल Follicle now measures about 10 millimeter or more. It's a very big follicle now. The oocyte now lies eccentrically. यानी इस पूरे के एक पोल में oocyte एक तरफ मौजूद है, center में नहीं है, इस center है. In the follicle surrounded by some granulosa cells that are given the name of the cumulus. Ophorus. ये मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाता भी हूँ वट इज क्यूमुलस ओफोरस एंड देन देर इज एन टर्म टू अंडरस्टैंड विच इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा दीज आर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कुमुलस इफोरस सेल्स दैट लाइज डायरेक्टली एडजस्टेंट टू द जोना पेलोसिडा ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं कुमुलस ओफोरस एंड कोरोना रेडिएटा अभी दिखाता हूँ आपको द ग्रेन्यूलोज सेल्स दैट अटैच ओ साइड टू द वॉल ऑफ द फॉलिकल आर कॉल्ड डिस्कस Prolygerous. Now let's have a look at all these terms. Now that is a graphene follicle. So tell me where is the ovum? Oocyte ki dar hai. This is the oocyte. So zona pellucida kya hoga? This is the zona pellucida. Ab iske ird ke jo follicular cells hain, these are called cumulus ophorus. Aur isme jo bilkul internal follicular cells hain, the very internal follicular cells which are immediately surrounding the ovum, these are called corona radiata. Ab ye jo ek stalk like arrangement ho gayi ki ji ye ovum hai aur iska jo attachment ho हो रहा है विद दी पेरिफ्रल सेल्स और द थीका सेल्स अभी बताता हूं उनके बारे में तो ये वाला जो रीजन है दिस रीजन इज नाउ नोन एज डिस्कस प्रोलिजेरस तो ये तीन टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज कुमुलस ओफोरस कुमुलोफुलस ये ओफोरस ये सारे सेल्स हैं जो ओवम के इर्द गिर्द हैं दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स ठीक है या ग्रेन्यूलोजा सेल्स आप इनको कह सकते हैं अच्छा व्हाट इज जोना पैलोसिडा द कवरिंग आउटसाइड द ओवम ऑल दीज आर क्यूमुलस ओफोरस बिल्कुल ओवम के पेरीफ्री में जो ओवम के साथ काइंड ऑफ जोना पैलोसिडा के साथ टच कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा और वो जो अटैचिंग सेल्स हैं विच आर अटैचिंग दी ओवम विद द थीकल सेल्स दिस रीजन दीज आर नोन एज दी डिस्कस प्रोलिजर्स ठीक है तो ये सब टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गए एज द फॉलिकल एक्सपेंड द स्ट्रामल सेल्स सराउंडिंग द मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोजा बिकम कंडेंस टू फॉर्म थीका इंटरना एंड 
the cells of the theca interna later secrete a hormone called estrogen and they are uh, then called the cells of thecal gland outside the theca interna some fibrous tissue become condensed and it is now known as theca externa theca interna and theca externa are collectively called theca folliculi now theca basically is nothing but the outer covering sabse bahar kuch fibrous covering ho jati hai this is called theca externa or inner there are some cellular you know condensation but these cells are very important because they secrete estrogen these are called theca interna aur jab ye ovum nikal jayega to isme se ye important hormones release ho rahe honge from the thecal cells so thecal cells are very very important okay so ab ye tamam terms aapko clear hai theca interna kya hai theca externa kya hai granulosa cells in tamam cells ko kehte hain these cells what is ovum what is zona pellucida what is cumulus oophorus what is uh, discus prolegerus ye jo connecting stalk hai and the corona radiata all very important terms main bata raha hu students kafi isme confuse hote hain pehle to unko ye nahi pata yani ab aapko clear hai na ki agar aapse koi puche ki mujhe oo site ki developmental stages bataiye to aapko pata hai you start from oogonia and you go to different stages and then until you get to the mature ovum aur agar aapse koi puche different types of follicles bataiye to aapko pata hai sabse chote primordial follicle primary follicle secondary follicle graphian follicle okay now let's talk about the process of ovulation which is a normal uh, part of the menstrual cycle the ovarian follicle at first Uh, very small compared to the thickness of the ovarian cortex but the follicle enlarges aur wo itna enlarge karte hain ki they actually you know make a bulge in the ovary let me go back to this diagram so this one for example so here if you see the primordial follicles they are very very small and these primordial follicles obviously do not remain that small puberty they start becoming enlarged and look here this is the graphian follicle to ye ovary ki wall mein ek bulge ban raha hai so there is a bulge there is bulge ki wajah se there is an avascular spot or actually there is रप्चर इन दिलियम और होता ही है कि सोचें ये पूरा फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल इसमें से ये ओवम निकल गया फोड़ो बाहर ये ओवम जब निकल गया तो पीछे क्या बच गया पीछे जो स्ट्रक्चर बच गया फॉलिकल का उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सो कॉर्पस ल्यूटियम इज द रिमेनिंग फॉलिकल वेन द ओवम इज आउट अच्छा ओवम जो बाहर गया है ओवम कैसे बाहर गया है अकेला नहीं निकला एक तो ओवम बाहर निकाला गया है उसके साथ साथ ये आउटर कवरिंग भी निकाली है जिसका नाम जोना पैलोसिडा है एंड देर आर सम सराउंडिंग सेल्स एज वेल जो क्यूबुलस ओफोरस के सेल थे या कोरोना रेडिएटा के सेल्स थे वो भी इसके साथ बाहर आए हैं सो ये स्ट्रक्चर एक पैकेज में बाहर निकला है अकेला ओवम नहीं है देर इज अ फुल पैकेज सो ओवम सराउंडेड बाय जोना पेलोसिडा एज वेल एज दी कुमुलस ओफोरस एंड कोरोना रेडिएटा सेल्स और पीछे जो कुछ बच गया है थीकल सेल्स दे आर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम तो दिस इज ऑव्यूलेशन ओवम का निकलना कहलाता क्या है ऑव्यूलेशन Um, that's an easy stuff to understand. इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है राइट नाउ एन ए वास्कुलर स्टिकमा बनता है ओवरी की सर्फेस पे एंड ये बात हम कर चुके हैं सो ऑव्यूलेशन हो गई द ओवम दैट इज शेड फ्राम द ओवरी इज येट नॉट फुली मेच्योर इट इज रियली ए सेकेंडरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड याद है ना सो इट्स अ सेकेंडरी ऊसाइड और इसमें वक्त के साथ साथ मेच्योरेशन होगी बट द पॉइंट इज दैट द ओवम डज नॉट कम अलोन इट कम्स विद जोना पेल्यूसिडा एज वेल एज कोरोना रेडिएटा सो इफ यू लुक एट द डायग्राम दिस इज एन ओवम विच इज popped out of the follicle ovary se bahar nikla hai so here you see this is the ovum aur ye uska cytoplasm and nucleus and the first polar body and this thing is the zona pellucida the red bit this is the zona pellucida and there are some cells of corona radiata so the ovum is coming out as ovum number 1 number 2 there is outer covering zona pellucida and number 3 there are corona radiata cells to ye pura package bahar aata hai theek hai now fate of the ovum there can be two things that can happen to this ovum one it can either get fertilized or it does not fertilize non fertilized agar ye fertilize ho jayega so for example if you go back to the diagram jisme humne general anatomy is ye wali diagram so ovum jab bahar aayega and the ovum is present there so there are two fates this ovum either get fertilized agar uh, copulation hui hai then the sperm will enter and the sperm will fertilize this so then the story will be different but if there is no fertilization then this ovum will travel and get out of the body as part of the menstrual cycle so that's the fate of the ovum theek hai so ovum uh, is um, closely embraced by the fibrillated end of the uterine tube therefore the ovum is easily carried to that uterine tube the ovum slowly travels through the uterine tube towards the uterus taking about 3 to 4 days to do so 
if sexual intercourse take place at about this time yani jab ovulation hui hai the spermatozoa deposited in vagina will swim to the uterus and will obviously fertilize the ovum if this happens the fertilized ovum begins to develop into an embryo yahan se embryogenesis ka process start ho jayega lekin agar fertilization nahi hoti on the other hand if the ovum which is the secondary oocyte is not fertilized it dies in about 12 to 24 hours and it will be discharged from the vagina as part of the menstrual cycle okay acha ovum nikal gaya piche jo follicle bach jata hai wo sare ka sara follicle kya kehlata hai that is all known as corpus luteum maine aapko ye baat pehle bhi is diagram pe samjhai na ke if the ovum is shed where is that diagram this one so ye jo pura graphian follicle hai isme se jab ovum nikal jayega to piche jitna structure ye bach gaya this is all what we call uh, corpus luteum corpus luteum um, bhi after 14 days it will be converted into a fibrotic material uh, if there is no pregnancy but if there is pregnancy to ye corpus luteum कम से कम तीन चार महीने तक तो काम का है बिकॉज इसमें से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होंगे तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम दो यू नो इसके भी दो फेट्स हैं कॉर्पस ल्यूटियम के भी दो फेट्स हैं यानी ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल था इसमें से ओवम निकल गया तो पीछे ये चीज़ बच गई क्योंकि ओवम तो अब चला गया तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इफ इट इज फर्टिलाइज यानी ओवम की फर्टिलाइजेशन हो गई यानी प्रेगनेंसी हो गई और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा फॉर फ्यू मंथ्स लेकिन इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन दे the corpus luteum will be uh, you know destroyed within 14 days and it will be converted into a fibrotic material to ye main bhi aapko ye bhi bata deta hu ki corpus luteum ki kya kahani hai the corpus luteum is an important structure it secretes progesterone uh, the corpus luteum is derived mainly progesterone the corpus luteum is derived from the ovarian follicle after the ovarian follicle has expelled out the ovum सही है और जब ओवम निकलता है तो इनिशियली इसमें थोड़ी ब्लीडिंग होती है ब्लड भरता है इट इज नॉन एज कॉर्पस हेमोराजिकम एंड दैट दिस दिस इज देन कन्वर्टेड इनटू यू नो अ येलो लुकिंग सेल इसमें येलो पिगमेंट ल्यूटिन जमा हो जाता है एंड देयर फॉर नाउ इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट और ये प्रोजेस्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर प्रेगनेंसी होती है उसको मेनटेन करने के लिए एंड इट एक्चुअली इज अ ग्लैंड सो इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग progesterone it is producing an important hormone so it is a gland corpus luteum is not a waste product it is a gland the ovarian follicle itself has no blood vessels but corpus luteum zahir hai gland hai to usme jo bhi cheez banegi wo blood mein secrete honi hai but it's fine kyunki jo theca interna ki blood vessels hain usi blood mein jata hai aur circulation mein enter ho jata so that's not a big deal ab uh, if the ovum is not fertilized the remaining corpus luteum persists for 14 days jiske baad it is destroyed aur 14 days tak ye progesterone release karta rehta hai kyunki isko pata nahi hai कि फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं हो गई है सो इट विल कंटिन्यू इट्स जॉब इट रिमेन्स रेलेटिवली स्मॉल एंड इज नॉन एज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मैंस्ट्रुएशन लेकिन 14 डेज तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही ऑब्वियसली नाउ द गेम इज ओवर एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फाइब्रोटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्बस एल्पिकैन सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम देयर इज अ प्रीमोडियल फॉलिकल देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवम निकल गया पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बच गया इट इज कन्वर्टेड इनटू येलो सेल्स व्हिच प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 14 डेज में इनटू अ वाइट structure called corpus albicans so that's the cycle of uh, um, corpus luteum if there is no pregnancy but this is also possible ki pregnancy happens agar pregnancy hogi to 3 to 4 months tak corpus luteum persist karega because it has to secrete progesterone which is required for maintenance of pregnancy 3 se 4 mahine baad it is again converted into corpus albicans lekin uska point ye hai 3 se 4 mahine ka ki us 3 se 4 mahine mein ek aur cheez develop ho jati hai which is placenta ab ye jo progesterone hai wo placenta produce karna shuru kar deta hai to basically corpus luteum ki zarurat nahi rehti lekin 3 4 mahine tak ye corpus luteum kafi lamba chauda tagda bada rehta hai ये ये डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा था ये वाली डायग्राम इसमें देखें दिस मेच्योर्स इनटू अ बिग कॉर्पस ल्यूटियम सो दिस इज परहैप्स आफ्टर प्रेगनेंसी ओके सो कॉर्पस ल्यूटियम के भी दो फेट हैं प्रेगनेंसी होगी तो कहानी अलग प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कहानी अलग नाउ फेट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स तो मैंने आपको बता दिया कि वन फॉलिकल प्रिमोडियल इनटू प्राइमरी इनटू सेकेंडरी इनटू ग्राफियन दे आर कन्वर्टेड लाइक दिस द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ द ओवेरियन follicle and end with the degeneration of the corpus luteum they all constitute the ovarian cycle yani kahani ye hai ki ye jo puri humne story padhi hai na 
कि प्रीमोडियल फॉलिकल है प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल फिर ओव्यूलेशन हो गई ओवम निकल गया पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बच गया फिर वो भी खत्म हो गया ये सारा कलाता है ओवेरियन साइकिल इन ईच ओवेरियन साइकिल वन फॉलिकल रीच इज मेच्योरिटी एंड शेड्स एंड ओवम लेकिन बहुत सारे फॉलिकल्स जो डेवलपमेंट शुरू करते हैं उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती ठीक है वो डेड हो जाते हैं और ये नॉर्मल पार्ट है ओवरियन साइकिल का इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कॉन्ट्रारी टू वॉट वन माइट एक्सपेक्ट दिस फॉलिकल्स डू नॉट परजिस्ट इन टू द नेक्स्ट ओवरियन साइकिल अब जाहिर एक दफ़ा ये यूज़ हो गए तो अगले ओवरियन साइकिल में यूज़ नहीं होंगे एंड दे अंडर गो डी जनरेशन द ओवम एंड द ग्रेनिलोज सेल्स ऑफ ईच फॉलिकल डिसअपियर द सेल्स ऑफ द थीका इंटरना हाउ एवर प्रोलिफरेट टू फॉर्म द इंटरस्टिशियल glands are also called the corpora atretica these glands are believed to secrete estrogen after a period of activity each gland becomes a mass of scar tissue indistinguishable from corpus albicans baat ye hai ki bahut sare primordial follicle uh, har ovarian cycle par yani har month development start karte hain lekin inme se koi ek hai jo ovum release karta hai baki sare degenerate ho jate hain to degenerate hokar wo interstitial gland bana dete hain corpora atretica aur fibrous tissue ban jata hai bilkul corpus albicans ki tarah yani agar aap kisi ki ovary लेकर रिप्रोडक्टिव एज में किसी ओवरी लेके सेक्शन करें तो आपको उसमें ना इसी तरह लिटरली इसी तरह की पिक्चर मिलेगी कि कुछ आपको मिल जाएंगे इस तरह के फॉलिकल्स कुछ इस तरह के फॉलिकल्स कुछ इस तरह के फॉलिकल्स कुछ स्कार टिश्यूज़ भी मिल जाएंगे बीच में बहुत सारे ये स्कार टिश्यू कहानी बता रहे हैं पिछले मैंस्ट्रोल साइकिल्स की कि ओ अच्छा पिछले मैंस्ट्रोल साइकिल में ये सारे फॉलिकल्स स्टार्ट हुए होंगे डेवलपमेंट करना लेकिन इनमें से ओवम नहीं निकला तो ये डीजनरेट हो गए एंड नाउ दे आर कन्वर्टेड इन स्ट्रक्चर्स लाइक कॉर्पस एल्बिकैंस यू सी द कॉर्पस एल्बिकैंस ये साथ में ये भी कहानी बता रहे होंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा कभी और कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हुआ कॉर्पस एल्बिकैंस में सो इन दी ओवरी of a reproductive age female you see all these uh, in in the ovary ovarian cortex uh, okay the cortex of an ovary taken from a woman in the reproductive age uh, can show ovarian follicles in different stages of maturation ye baat hum kar chuke hain the changes taking place during the ovarian cycle are greatly influenced by certain hormones produced by the hypo sara game hi control wahan se ho raha hai hypophysis cerebri se the hormones produced by theca interna and by corpus luteum in turn influence other parts of the female reproductive system notably the uterus resulting in a cycle of changes referred to as the uterine cycle of the ab baat kya thi ovarian cycle ki sari kahani hai jo ovary ke andar ho rahi hai isme hum baat karte hain follicle maturation ki from the primordial follicle to the mature graafian follicle ovary ke andar jo kuch ho raha hai that is the ovarian lekin jo ovary ke andar ho raha hai usse uterus pe bhi fark aa raha hai usse body ke other parts pe bhi fark aa raha hai for example jab corpus luteum banta hai ovum nikal jata hai to piche yahan se progesterone release hona shuru hota hai jo uterus pe ja ke action karta hai तो यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं फिर जब 14 डेज के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन खत्म हो जाता है प्रोजेस्ट्रॉन के खत्म होने से यूट्रस में श्रिंकेज ब्लड वेसल्स और ब्लीडिंग होती है तो यूट्रस के अंदर ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवेरियन साइकिल दिस इज ऑल नोन एज द मैंस्ट्रोल साइकिल सो मैंस्ट्रोल साइकिल इज अ बिगर पिक्चर जिसमें ब्लीडिंग हो रही है जिसमें यूट्रस के चेंजेस हो रहे हैं और ओवेरियन साइकिल इज लिमिटेड टू द ओवरी ओनली बट द मैंस्ट्रोल साइकिल इज डिपेंडेंट एक्चुअली ऑन द ओवेरियन साइकिल बिकॉज ओवेरियन साइकिल नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेगा मेंस्ट्रुअल चेंजेस इन द यूट्रस नहीं होंगे सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके यहां पे बात यही हो रही है कि ये प्रोसेस एक्चुअली कंट्रोल होता है फ्रॉम द हाइपोफिसिस सेरिब्राइ बट वंस दीज फॉलिकल्स आर प्रोड्यूस द फॉलिकल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग देयर ओन हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द चेंजेस इन द यूट्रस सो ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट different changes that happens in ovary and different cell types that you need to know ab hum baat karte hain uterine tubes ki uterine tubes are paired muscular tubes that are also known as fallopian tubes and each uterine tube has a medial or a uterine end attached to and actually piercing into the uterus and there is a lateral end that opens into the peritoneal cavity or is lateral end ka kaam hota hai to catch the ovum so basic structure is tarah se hai ki if this is the uterus uh, then these are the uterine tubes or phir ye fundus of the uterus hoga so the uterine tube has this medial end which is actually entering into the uterine cavity or phir ye ek fimbriated uh, lateral end hai which is opening into the peritoneal cavity or phir yahan par ovaries hongi to ovary se jo ovum niklega wo ovum enter hoga usko actually catch karke from the lateral end uh, it will be transferred to the medial end and ultimately into the uterine cavity 
सो so, ये पूरा यूट्राइन ट्यूब का स्ट्रक्चर है और इसके डिफरेंट पार्ट्स फिर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल सो मीडियल साइड पे देर इज़ अ यूट्राइन पार्ट विच पासिस थ्रू द थिक यूट्राइन वॉल जो यूट्रस के अंदर एंटर हो रहा है देन देर इज़ अ नैरो रीजन कॉल्ड इस्थमस इस पॉइंट पे जहाँ पे ये एंटर हो रहा होता है इन टू द यूट्रस देन देर इज़ अ थिन वॉल्ड डायलेटेड पार्ट इस्थमस के बाद यहाँ पे एक डायलेटेड पोर्शन आता है विच इज़ द एम्पुला एम्पुला इज़ अ लॉन्ग रीजन और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है सो दैट इज़ द होस्ट पॉइंट जहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है एंड देन द लेटरल मोस्ट पार्ट जो एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं इस तरह से दीज आर कॉल्ड फिमरिया और इनका एक्चुअली आपकी फिंगर्स का क्या काम है चीज़ों को कैच करना खाना इस तरह की चीज़ें हैं सो ये भी कैच करती हैं किसको ओवम को सो दैट्स द जॉब ऑफ द फिमरिया है द वॉल ऑफ द यूट्राइन ट्यूब कंजिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स सो इट कंटेन्स नंबर वन अ म्यूकस मेमरीन विच शोज न्यूमरस ब्रांचिंग फोल्ड्स that almost fill the lumen of the tube these folds are most conspicuous in the ampulla sabse zyada ampulla mein hai each fold has a high cellular core of connective tissue lined by columnar epithelium that rest on a basement membrane some of the lining cells are also ciliated okay uh, which help the ova to push towards the uterus there are other cells known as the pack cells and the intercalary cells they help the movement they they contain microvilli some of them may also produce secretions which help the movement of ovum and sperm also by the way then there is another layer which is the muscular coat the muscular coat has an inner circular layer and an outer longitudinal layer of smooth muscles an additional inner longitudinal layer may also be present so usually two layers hoti hain but they can be three layers the circular muscle is thickest at the isthmus region the pattern of the mucosal fold is also different in this region there is some evidence that the isthmus may have some control on the passage of fertile but that's a theory so kisi bhi tube ki tarah there is a mucous membrane lined by epithelium in this case it is a columnar epithelium then there is a muscular coat circular and longitudinal smooth muscles then there is outermost serosal covering okay which is uh, actually composed of mesothelial supported by connective tissue what is the function of the uterine tubes the uterine tubes are designed to convey ova which is shed from the ovary to the uterus and also it is a site for fertilization which usually takes place in the ampulla or agar fertilization ho jayegi the uterine tube will also be you know uh, uh, a passive for fertilized ovum to go from the ampulla to the uterus so iska basically kaam ye hai theek hai secretions present in the tube provide nutrition oxygen and other requirements for the ova and spermatozoa to isko aise sochein ki it is the host fertilization ho rahi hai yahan pe to ye wo honeymoon suite hai jahan par ओवम एंड स्पर्म दे फर्टिलाइज सो ये कितना बेहतरीन होगा जरा सोचे ना यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी यहाँ पे इनरिच ब्लड सप्लाई भी होगा इन्वायरमेंट भी फिजिबल है फर्टिलाइजेशन के सो दैट्स दी होस्ट एरिया जहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब इन द बॉडी देन क्लिनिकल कोरोलाइट्स में दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी कॉमन एंड शुड बी नोन मस्ट बी नोन बाय द मेडिकल स्टूडेंट्स एक्टॉपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी वट इज दैट मीन देखें द टर्म एक्टॉपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी is used for implantation of fertilized ovum in the uterine tube now uterine tube is the site of fertilization but it's not the site of implantation zygote ek dafa jab is tube mein ban jata hai to usko aage uterus mein jana chahiye lekin agar wo yahi pe implant ho jayega then this is what is known as ectopic pregnancy ya tubal प्रेगनेंसी और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि जब ये यहाँ पे बात ये है कि आपका जो यूट्राइन ट्यूब है इट इज़ नॉट डिजाइन फॉर इम्प्लांटेशन द डिज़ाइन इज़ फॉर द यूट्रस ताकि इम्प्लांटेशन हो यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन का डिज़ाइन है तो अगर यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो मैनी ऑफ द टाइम इट लीड्स टू अबॉर्शन अल्टीमेटली अब ये जो दो द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में रेयरली अकर इन द यूट्राइन हॉर्न कॉर्ना ओवरी इन द एबडामिनल कैविटी एज वेल ट्यूबल प्रेगनेंसी इज़ बाई फार द मोस्ट कॉमन यानी ट्यूब इज़ द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी and the most frequent side in the tube is the ampullary portion okay so uh, but that uh, unfortunately leads to abortion in many of the cases bahut kam cases mein aisa hota hai ki a tubal pregnancy leads to full term mature baby now that is the section through the uterine tube ab dekh rahe hain kitna muscular epithelial fold hai ye jo folding hai it is actually filling the lumen so that number one is the um, epithelial mucous membrane uh, lining of the uterine tube then there is uh, muscular cords these are the muscular cords so that is basically the structure and this will be the serosa number 4 the outermost okay? Okay. so that's the structure of a uterine tube let us now talk about uh, what are the histological important features of a uterus now uterus is a muscular organ and this is actually designed for implantation yahan pe uh, 
जो एम्ब्रियो है वो आके इम्प्लांट होता है और ग्रो करता है फॉर द नेक्स्ट यू नो एट एंड हाफ मंथ्स एंड द होल प्रोसेस इज वेरी वेल परसीव्ड बिकॉज यूट्रस इज एक्चुअली डिजाइन फॉर दिस इट कैन एनाटॉमिकली अगर ग्रॉस बात करें तो देर आर थ्री पार्ट्स फंडस बॉडी एंड सर्वेक्स तो होता इस तरह से है कि इफ दिस इज द यूट्रस इज अ पेयर शेप्ड ऑर्गन तो यहाँ दोनों साइड्स पे इसमें एंटर हो रही होती है यूट्राइन ट्यूब इनके ऊपर इस तरह से जो पार्ट निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड द फंडस दैन दिस इज द बॉडी दैन देर इज अ नैरो रीजन इस्तेमस और इस्तेमस के नीचे देर इज सर्वेक्स सो बेसिकली दिस इज द बॉडी दिस इज द इस्तेमस रीजन दिस इज द सर्वेक्स रीजन एंड दिस इज द फंडस ठीक है ना तो ये यूट्रस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है फंडस बॉडी एंड सर्वेक्स अब ये सारी बात बिलो द इस्तेमस द यूट्राइन सिलेंड्रिकल शेप नोन एज द सर्वेक्स ये बात हम कर चुके हैं अब इट इज अ वेरी थिक वॉल स्ट्रक्चर और इसकी जो वॉल है इट इज एक्चुअली कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स और वो तीन लेयर्स हैं एंडोमेट्रियम द इनर मोस्ट लेयर देन देर इज मायोमेट्रियम एंड देर इज ऑब्वियसली एन आउटर लेयर एज वेल विच इज यूजली सिरोजा एडवेंटिशिया अब ये पढ़ लेते हैं द यूट्रस इज अ वेरी थिक वॉल मेड अप मेनली ऑफ द मसल्स द ल्यूमेन इज ए स्मॉल एंड लाइंड बाई म्यूकस मेम्रेन पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कवर्ड आउटसाइड बाई पेरीटोनियम इट्स नॉट कम्प्लीटली कवर्ड विद पेरीटोनियम बट पार्ट ऑफ इट इज अब जो मसल लेयर है इसकी इट्स अ थिक मस्कुलर लेयर एंड दिस मसल लेयर टेक्निकली इज नोन एज मायोमेट्रियम इट इज कम्पोज ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कंटेन्स न्यूमरस ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेरिक्स एंड नर्व्स और देर आर डिजीज ऑल्सो स्मूथ मसल्स से ये बनता है और हैवी स्मूथ बहुत सारे स्मूथ मसल्स होते हैं सो देर आर समाइम्स बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड लियो मायोमा दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन इन द यूट्रस ओके द मसल फाइबर्स रन इन वेरियस डायरेक्शन एंड डिस्टिंग लेयर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन यानी सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल ऐसा नहीं पता लगता ये बड़ा मैशी नेटवर्क होता है हाउ एवर थ्री लेयर external middle and internal are usually described but that's not uh, you know always the case these muscles have the capacity for great enlargement during pregnancy for example this is called hypertrophy they can also increase in number which is known as hyperplasia this is uh, one of the very few organs of the body which show both hypertrophy as well as hyperplasia yani inka size bhi badhta hai muscles ka aur inka number bhi badhta hai contractions of myometrium are responsible for expulsion of the fetus at the time of birth extremely important point delivery ka jo sara phenomena hai that is dependent on the muscles muscle layer myometrium of the uterus yani baby ko push kiya jata hai so imagine like this this is the uterus filled with the baby and that's the little baby it has to be pushed out of the body to isko push karne ke liye contractile movement chahiye aur wo contractile movements jo hain myometrium mein hoti hain and by the way they are extremely painful ask your mom ki jab aapki delivery ho rahi thi so what was the pain that she went through unko pata hai ki ye contractions ka pain kaisa hota hai but uh, it's all because of her efforts and your father's effort and family's effort ki now you are in this uh, you know stage ki you are studying myometrium to aapki mom ne us waqt wo pain na liye hote तो आप आज ये मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रेक्शंस पढ़ नहीं रहे होते सो गो हैव अ चैट विद योर मॉम अबाउट दीज कॉन्ट्रेक्शंस ओके शी विल फील हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑल दो दिस इज वेरी पेनफुल बट वेन आई इंट्रैक्ट विद अ लॉर ऑफ मॉम इज दिस हे वेल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पेन टू हैव बिकॉज द आउटकम इज ब्यूटिफुल एंड द आउटकम इज You and uh, myometrium ke baad then there is another very important uh, thing to study which is the endometrial structure. देखें जी जो endometrium है this is the innermost lining. अगर ये uterus है इस तरह से तो जो इसकी innermost lining है uterus की this this lining this is what is known as endometrium. This endometrium myometrium की importance ये थी कि ये pregnancy के बाद parturition के वक्त जब baby produce होता है तो contract करता है. Endometrium की importance ये है. कि इट कंटेन्स न्यूमरस यूट्राइन ग्लैंड ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स एंड एवरी मंथ इट अंडर गोज यू नो चेंजेस इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रक्चर इसकी जो लाइनिंग एपिथीलियल है वो एपिथीलियम लाइनिंग है वो कॉलोमनर एपिथीलियम है बिफोर मिनार्की देर आर सम सीलियरेड सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट बट आफ्टर मिनार्की नो सीलिया द एपिथीलियम रेस्ट ऑन द स्ट्रोमा दैट इज हाईली सेलुलर एंड कंटेन्स न्यूमरस ब्लड वेसल्स इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूमरस ट्यूबुलर यूट्राइन ग्लैंड विच आर ऑल्सो लाइन विद द कॉलोमनर एपिथीलियम एंड विद ईच मैंसट्रल साइकिल एवरी मंथ द 
blood flow is increased the size of the uterus is increased the glands become prominent and why does this happen by the way because the body is preparing the female for perceiving pregnancy if pregnancy does not happen if fertilization does not happen then all the blood vessel all the increased blood supply all the glands they all shed off or ye jo endometrium hai ye sara aap ye keh lenge it sheds off and uh, is excreted out of the body so this is what is known as menstrual blood menstruation so every month the body of a female tries to be in a fertile position so that if sperms enter it it is already uh you know sensitized for fertilization it has all what is needed for host the zygote aap dekhe na ye different phases of menstrual cycle or uh, during the secretory phase glands ka size dekhiye these are the endometrial glands they increase in size they try to be ready for receiving the zygote but if this does not happen all this sheds away so endometrium is a very important uh, layer because this is the one which sheds with each menstrual cycle menstrual cycle ke different phases mein discuss nahi कर रहा है ये मैंने लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं सो गो वॉच माय वीडियो बिकॉज यहाँ ये उस तरह से डिफाइन नहीं किए हुए हैं कुछ क्लिनिकल स्टफ इंपॉर्टेंट है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग डी यू बी मे बी डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लीडिंग अक्रिंग ड्यूरिंग और बिटवीन द मैंस्ट्रोल पीरियड विदाउट अ पॉजिटिव यूट्राइन लीजन यानी ट्यूमर नहीं होगा पॉलिप नहीं होगा इन्फेक्शन नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा एंड देर इज स्टिल इंक्रीज ब्लीडिंग सो दिस इज कॉल्ड डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इट अगर मोस्ट कॉमनली इन एसोसिएशन विद एन ओवलेटरी साइकिल्स विच आर वेरी कॉमन एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ जिसका मतलब यह है कि जब मैंस्ट्रोल साइकिल शुरू होते हैं मीनार की एट अराउंड ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स ऑफ एज तो उस वक्त एन ओवलेटरी साइकिल्स होते हैं ब्लीडिंग ज्यादा होती है या Uh, it is towards the end towards the menopause okay so dub is very common uh, and then endometriosis is a term that you should know it refers to the presence of endometrial glands and stroma at abnormal locations outside the uterus such as pouch of daglas yani endometrial aur ye bhi every month menstrual cycle ke through guzarta hai because this is an endometrial gland na so this is sensitive to the hormonal changes yani pouch of daglas mein bhi bleeding ho rahi hogi every month now adenomyosis is a terminology where an abnormal distribution of histologically benign endometrial tissue within the myometrium ab bhai myometrium mein muscles hone chahiye na myometrium ye jo layer hai isme muscles hone chahiye लेकिन अगर एंडोमेटेरियल टिश्यू भी मायोमेटेरियल में भरा हुआ है दिस इज व्हाट इज नोन एज एडिनोमाइसिस यानी अगर एंडोमेटेरियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस कहीं पड़ा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड एंडोमेटेरियोसिस लेकिन अगर एंडोमेटेरियल टिश्यू मायोमेटेरियम में यानी यूट्रस के अंदर ही पड़ा हुआ है देन दिस इज कॉल्ड एडिनोमाइसिस ओके नाउ सर्विक्स मैंने आपको बताया इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नैरो एंड कम्युनिकेट्स विद द यूट्राइन कैविटी ऊपर एंड विद द वजैनल कैविटी नीचे यानी इसका स्ट्रक्चर यह है कि इफ दिस इज द यूट्रस देन दिस इज द सर्विक्स देन देर इज वजाइना सो नीचे इट इज communicating with vagina upar it is coming this is the cervix upar it is communicating with the uterus is tarah hai iska mamla theek hai the upper and the lower openings are referred to as the internal and the external os respectively so this opening is called external os this opening is called internal os jahan ye uterus se communicate kar raha hai aur external os jahan ye vagina se communicate kar raha hai the structure of the cervix of the uterus is somewhat different from the body yani isme aise endometrium myometrium ye chakkar nahi hai here the mucous membrane or the endo cervix has a number of obliquely placed palmate folds the mucus folds are basically it contains deep branching gland and secrete mucus mucus also shows a small cyst that probably present glandular element that are distended with secretion called the ovular nebothy basically yahan pe mucosal folds hain mucosal glands hain a lot of mucus is being secreted okay और कुछ सिस्ट बन जाती हैं यानी अगर ये सर्वाइकल कैनाल uh, है तो म्यूकस लाइनिंग में इस तरह सिस्ट बनी हुई हैं विच आर कॉल्ड एंड दे आर ऑल फिल्ड विद म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर टू थर्ड ऑफ द सर्वाइकल कैनाल इज लाइंड विद सिलियटेड कॉलोमोनर एपिथिलियम बट इन द लोअर थर्ड इट इज नॉन सिलियटेड कॉलोमोनर एपिथिलियम तो है पूरी की पूरी सर्विक्स में कॉलोमोनर एपिथिलियम ऊपर सिलियटेड नीचे नॉन सिलियटेड द पार्ट ऑफ द सर्विक्स दैट प्रोजेक्ट इन टू वजाइना एज एन एक्सटर्नल सर्फिस दैट इज कवर्ड बाई द स्ट्राइडिफाइड स्क्वायमस एपिथिलियम सो दिस 
स्मॉल पोर्शन जो बजाइनर के टच में है स्टार्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम द ल्यूमिन ऑफ द सर्विक्स इज नॉर्मली अ नैरो कैनाल इट हैज ट्रेमेंडस कैपेसिटी फॉर डायलेशन जाहिर है इसमें से बेबी निकल के आता है सोचें जरा बेबी का पूरा जो हेड है वो इसमें से पास ऑन होगा ना सो दैट द बेबी गोज थ्रू हेयर सो सिर्फ सर्विक्स ही नहीं बल्कि वजाइना भी हाईली इलास्टिक द फीडल हेड गोज थ्रू इट ना तो इट कैन डिस्टेंड टू इनॉर्मस कैपेसिटीज एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में सर्वाइकल कैंसर इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज इन फीमेल सर्विक्स का कैंसर बड़ा कॉमन है ठीक है नाउ वजाइना द वजाइना इज अ फाइब्रो मस्क्यूलर इलास्टिक ट्यूब अबाउट एट सेंटीमीटर्स लॉन्ग इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल इलांगेशन एंड डिस्टेंशन इसमें से भी बेबी का हेड गुजरता है और जो वजाइना की वॉल है दे आर थ्री लेयर्स टू इट नंबर वन इज द म्यूकस मेम्ब्रेन द म्यूकस मेम्ब्रेन शोज न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड एंड इज फर्मली फिक्स टू द अंडरलाइंग मस्कुलर टिश्यू सो इफ यू लुक एट द सेक्शन थ्रू वजाइना हेयर दैट इज द एपिथीरियल लाइनिंग विच इज स्टॉटिफाइड स्क्वामस दैन देर इज लेमिना प्रॉपरिया विच इज द कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स दीज आर द ब्लड vessels then they also contain some lymphoid follicles and this is then the muscular layer and this is also the muscular cord circular muscular cord longitudinal muscular cord so that is the composition of vaginal wall okay uh, epithelium mein aapko bataya stratified squamous hai then uh, uh, rich in glycogen okay the epithelium rest on dense connective tissue uh, many blood vessels no glands are seen in the mucosa the vaginal surface is keep moist by the secretions from the cervix cervix mein bhi humne baat ki thi na ki bahut sare ye itna sara gland gland hai ovulan upar bhai yahan se secretions nikalti hain to vagina moist rehti hai cervix mein garbad hui to vagina dry ho jayegi dry hui to copulation kaise hogi copulation nahi hui to entry of penis difficult entry of penis difficult to sperm ki movement ka masla Uh, so all is designed in a way to facilitate the entry of male reproductive organ which is the penis release of sperm and movement of the sperm towards the ampulla of the uterine tube so nature has designed this as uh, this is a reproductive system so it has to be facilitative for reproduction then there is a muscular cord which is made up of an outer longitudinal fiber and inner thinner muscular fibers fine um एडवेंटिशिया इज देयर दिस इज द यूजल स्ट्रक्चर जब कहीं भी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी में सो देयर इज अ मस्कुलर कोर्ड देयर इज म्यूकोजा एडवेंटिशिया नथिंग न्यू इन दिस वेजीनाइटिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजीनाइटिस इज कैंडाइरा नाउ Candida and also Trichomonas. The hyphae of Candida can be seen in the vaginal smears. Similarly, uh, the protozoa Trichomonas can be identified in the smear. So vaginal uh, scraping के जरिए uh, liquid वहाँ से लेके slide prepare करके under the microscopy these can be identified. Infections are particularly common in pregnant and diabetic women. May involve both the vulva and the vagina. Vulva is the external genitalia structure. The adult vaginal mucosa is relatively resistant to gonococcal infection. but if these infections are present what i usually do is always find a secondary cause try to see if there is hiv try to see if there is any std try to see if there is diabetes mellitus so is there any secondary uh, problem and because of that pro- problem the person is uh, going through vaginitis because usually vagina uh, is pretty much resistant to a lot of infections okay ab yahan inhone ek heading di hai uh, female external genitalia which is uh, basically purely a topic of gross anatomy lekin um, और ये हमने पढ़ा भी है बट बी डी चौरासिया की मेरी जो वीडियोस है वहाँ देख लीजिए बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेबिया माइनोरा है दैट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड लेबिया मिजोरा इज अ स्किन फोल्ड सो इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स एंड एवरीथिंग व्हिच स्किन वुड कंटेन एंड क्लाइटोरिस इज ऑल्सो यू नो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज काइंड ऑफ मिनीचर पीनेस इट्स अ स्मॉल पीनेस इन फीमेल विच इज नॉट कवर्ड विद स्किन सो इट ऑल्सो कंटेन्स कॉर्पोरा कवर यू नो दिस कॉर्पोरा कवर दे आर द इरेक्टाइल बॉडी इन द पीनेस बिल्कुल इसी तरह क्लाइटोरिस Taurus can also be erect. So during sexual arousal, Taurus can be erect because of carpora cavernosa. Same thing. Hai. It may be blood supply will be and blood supply will engorge the clitoris with blood and it will be hard. So it's a little small structure just like penis. Therefore, it's called miniature penis. It also has a glands like we do the glands penis. So and it is very very sensitive because it contains a huge nerve supply. Uh, surrounded by stratified squamous epithelium no skin there is no skin okay and very sensitive and this is what is also used for pleasure and uh, you know during the sexual activity because this is highly innervated and it also has an erectile function 
right now i have to talk uh, a little bit about the memory glands and that we will wind up the discussion by having a few words about placenta although memory glands are present in both genders they remain rudimentary in males and in females they are very well developed particularly after puberty and there is a reason for that obviously females uh, give rise to new individuals so they are the mommy so they have to feed their babies with milk therefore in females the memory glands they uh, you know expand in size and then develop but in males they are rudimentary now each breast is a soft rounded elevation present over the pectoral region or breast per many anatomy key bd chorasia se detailed video banai hai to mera bd chorasia ka section up please dekh lijiye ga the skin over the center of the elevation uh, shows a darkly pigmented area called the areola or areola ke center mein there is a projection called the nipple which is the exit of the secretions from the memory gland each memory gland has an outer covering which is the skin um deep to which there are several discrete masses of glandular tissue these masses are separated and covered by considerable quantities of connective tissue and interspersed is a lot of adipose tissue the fascia covering the gland is Uh, connected to the overlying skin by suspensory ligaments of Cooper. ये सब हमने anatomy में बहुत detail में discuss किया हुआ है और cancer में इसीलिए जब breast इन्वॉल्व होता है तो skin में uh, dimplings पड़ती हैं छोटे छोटे से pits पड़ जाते हैं which is called पी ओ डी और इंज अपियरेंस इट्स बिकॉज जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसके अंदर जो लॉब्यूल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू स्किन तक आता है सो वेन देर इज एनी प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंडुलर सब्सटेंस और रिट्रैक्शन होती है तो स्किन की भी रिट्रैक्शन एक्शन होती है बिकॉज ये कनेक्टेड है कनेक्टेड विद द सस्पेंस लिगमेंट्स ऑफ कूपर सो जैसे ऑरेंज कैसे होता है जिस पे छोटे छोटे से गढ़े पड़े हुए होते हैं इस तरह की स्किन यहाँ पे छोटे छोटे से पिट्स पड़ जाते हैं विच इज कॉल्ड प्यू डी ऑरेंज अपियरेंस वी हैव डिस्कस दिस इन एन एडमी लेक्चर्स द ग्लैंडुलर टिश्यू और द मेमरी ग्लैंड प्रॉपर इज मेड अप ऑफ अबाउट फिफ्टीन टू नाइनटीन लोब्स एंड ईच लोब इज फर्दर डिवाइडेड इन टू लॉब्यूल्स और ये एक डायग्राम यहाँ पे बड़ी अच्छी सी बनी हुई है इसमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दिस इज द मेमरी ग्लैंड एंड यू सी हेयर दिस इज द निपल और ये निपल से एग्जिट है फ्रॉम द निपल राइट बिफोर द एग्जिट देर आर डायलिटेशन विच आर कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनसिस जो कि पीछे ट्रेल होती हैं इन टू द लेक्टिफेरस डार्क्स वो कनेक्टेड हैं फिर लॉब्स के साथ सो दीज आर द लोब्स और इन लोब्स के अंदर जो ये फर्दर आउट पॉकेचिंग इस तरह की है दीज आर द लॉब्यूल्स सो लोब्स और द लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू स्मॉल लॉब्यूल्स लॉब्यूल्स से फिर लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं एंड देन देर इज अ रेजर वायर ऑफ मिल्क दिस इज द लेक्टिफेरस साइनस एंड द मिल्क देन कम्स आउट थ्रू द निपल तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस तरह का सो बेसिकली मेमरी ग्लैंड के अंदर देर इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड देन देर इज अ डकटुलर स्ट्रक्चर सो ग्लैंड है और साथ में डक सिस्टम है द सेल्स लाइनिंग द एल्व्यूलाय जो ग्लैंड के एल्व्यूलाय बने हुए लॉब्यूल्स ये जो लाइनिंग है दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट फेजेज इट इज वाइडल यूजली इन द रेस्टिंग फेज बट जब एक्टिव सिक्रीशन का फेज होता है ड्यूरिंग द पीरियड जब बेबी को फीड करना होता है दे बिकम कॉलोमिनर एंड वेन दे आर बैक टू देयर नॉर्मल रेस्टिंग फेज दे बिकम क्यूबाइडल अगेन लेक्टिफर साइनस में आपको बता दिया इट्स रेजरवायर इट्स डायलिटेशन फॉर मिल्क डक्ट सिस्टम क्या है जनाब देर इज लेक्टिफर डक्ट opening into lactiferous sinuses and they are usually surrounded by cuboidal to columnar epithelium jo larger ducts hain unme do se teen layers hoti hain epithelial cells ki but jo smaller ducts hain wo zahir hai usme single layer hogi and the uh, duct which is near the skin is uh, covered with epithelium like the skin so stratified epithelium so ye wala jo area hoga that will be as much similar as the skin epithelial covering ye puri body mein general anatomical uh, you know नॉर्म्स हैं कि जो नियर बाय पार्ट्स होते हैं उसके जैसी हिस्टोलॉजी होती है एनल केनाल की हमने ऐसे बात की थी जो आउटर अपर्चर था वो स्टार्टिफाइड इसको हमें स्किन की तरह था बिल्कुल सो दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द बॉडी इज ऑर्गेनाइज ओके सो डक्ट्स के बारे में बात कर ली नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट निपल इन द एरियोला निपल इज कवर्ड बाय कैराटिनाइज स्टार्टिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम इट कंजिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स एंड देयर निपल्स आर इरेक्टाइल टिश्यूज ओके तो मसल्स contraction said can become erectile the pigmented skin around the nipple is known as areola it contains a lot of glands particularly sebaceous glands or bas sebaceous glands so itne prominent hote hain ki agar aap front se dekhen so if this is the nipple area to iski iske surrounding ka ye uh, areola hai isme aapko is tarah tubercles milte hain these are called tubercles of montgomery these are because of 
the underlying uh, sebaceous glands okay so these are the elevations because of prominent sebaceous glands in the mammary gland now gland ye to ducts thi ducts ke bare mein baat ho gayi nipple ki baat ho gayi areola ki baat ho gayi now let's talk about the structure of the gland itself the structure of the glandular element of the mammary gland varies considerably at different periods of life so before puberty for example yani अभी प्यूबर्टी हुई नहीं है देर इज नो स्टार्ट ऑफ मैं द ग्लैंडुलर टिश्यू इज एक्चुअली एबसेंट इट इज एंटायरली कंपोज ऑफ डक्ट्स ओनली नो बिटवीन द प्यूबर्टी एंड द फर्स्ट प्रेगनेंसी द डक्ट सिस्टम प्रोलिफरेट बट देर इज ऑल्सो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन टू सम एक्सटेंट एट द एंड ऑफ द ईच डक्ट सॉलिड मास ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स आर फॉर्म तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड यानी डक्ट्स होंगी और एंड में पॉलीहेड्रल सेल्स होंगे एलव्यूलाय प्रॉपर नहीं होते और या तो एबसेंट होते हैं बट देर इज सम मास ऑफ सेल विच एक्चुअली गिवस एन इंडिकेट that well a gland is being formed okay the bulk of the breast consists of the connective tissue and the fat at this stage lekin agar pregnancy ho jati hai that during pregnancy the ducts undergo marked proliferation and branching their terminal part develop into proper alveoli yani ab hum baat kar rahe hain gland ki proper development ki and the alveoli start secreting their secretion which is the milk the development of the breast tissue during pregnancy takes place under the influence of hormone produced by the hypophysis cerebri cells lining the glandular tissue bears receptors for these hormones therefore they respond to them अब लैक्टेशन के दौरान द ग्लैंडुलर टिश्यू इज मच मोर प्रोमिनेंट देन बिफोर और जब लैक्टेशन सीज हो जाती है तो अगेन द ग्लैंडुलर टिश्यू रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेज सो आई कॉल इट यू सी हाउ ब्यूटिफुली योर बॉडी इज डिजाइन बिफोर प्यूबर्टी ग्लैंड का कोई काम नहीं है तो ग्लैंड होते ही नहीं है फिर बिफोर प्रेगनेंसी सिर्फ एक मास ऑफ सेल्स होता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ग्लैंड प्रोलिफरेट करते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन ग्लैंड का जो क्वांटम है जो उनका साइज है जो उनका नंबर है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है और जब लैक्टेशन खत्म हो जाती है तो ग्लैंड दोबारा खत्म हो जाते हैं सो या साइज में रिग्रेस कर जाते हैं सो वेन एवर एनी थिंग इज रिक्वायर्ड इट प्रोलिफरेट वेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड इट गोज अवे सच अ ब्यूटिफुल डिजाइन ऑफ योर बॉडी इज इन इट फाइब्रोडिनोमा इज अ वेरी कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट्स कॉमन इन पेशेंट बिटवीन यंग एज एक्चुअली इट्स इट्स बिनाइन एंड इट्स फ्रीली मोबाइल अगर आप इसकी एग्जामिनेशन करें ब्रेस्ट इशू की सो एंड सर्जरी से इसको निकाल देते हैं इट्स इजिली क्योरेबल विद नो मेलिग्नेंट ट्रेसेज सो दैट्स द गुड न्यूज अबाउट फाइब्रोडिनोमा इट्स अ नॉर्यूल ऑफ द ब्रेस्ट इशू विच कंटेन्स ऑफ फाइब्रस एंड एपिथीरियल एलिमेंट्स विद सर्जरी यू टेक इट आउट एंड दैट्स ऑल carcinoma of the breast come on guys now this is the most common malignancy across the globe most common malignancy sabse zyada common malignancy yahi hai puri duniya mein so male female dono genders combined females mein to high number 1 it is now becoming early or before the age of 25 it has also been reported there are so many different types ek reason iske bahut common hone ka ye bhi hai ki ab iski awareness bhi badh gayi hai breast cancer ki phir breast self examination females ko kafi achhi tarike se aa gaya hai so basically ye cancer early pick ho jata hai ab anyways pathology mein iski details padhenge now a very quick overview through the placenta although ye sara humne langman embryology mein placenta detail mein padha hua hai but here some recaps placenta is a feto maternal i love this terminology you see feto maternal organ kyunki placenta ka kuch part banta hai from the fetal contribution and kuch part banta hai from the maternal uterus contribution so it connects the growing fetus with the wall of the gravid uterus obviously yahi placenta ka kaam hai yani placenta ki agar hum diagram dekhein to uske ek taraf umbilical cord ke through ya pura baby hoga na so baby is connected with the mother through the placenta it is a disc shaped weighing about half kg it has two surfaces there is one irregular surface which is divided into 15 to 20 small lobules called the maternal cotyledons and there is a smooth fetal surface so agar is diagram ko dekhein if you look here this is the smooth surface this is towards the fetus yahan umbilical cord attach hota hai and then there is a rough surface which is towards the uterus and it is divided into 15 to 20 cotyledons or lobules like this right now what is the job of the placenta obviously uh, a few jobs so it is the major transport system between mom and the baby and uh, nutrition go through it waste products and toxins are transferred from here and there it also produces important hormones such as progesterone which are required for the maintenance of pregnancy so placenta placenta is not merely a uh, nutrition supplying organ it is also an important uh, gland which secrete very important substances components kya kya hote hain iske andar it is circular shaped 
shaped organ having structural components from fetal as well as maternal origin. The maternal component contributed by decidua and fetal component, uh, you know, contributed by chorion. Decidua kisko bolte hain? What is decidua? The uterine endometrium is called decidua after attachment of the fertilized yani simple si baat ye hai ki jab fertilization ho gayi aur fertilized embryo jab uterus mein aake fix ho gaya to jab ye fix ho jayega now this is known as decidua theek hai so decidua basically endometrium ko hi bolte hain fertilization aur implantation ke baad jo endometrium hai it is now known as decidua to usi endometrium ka naam ban gaya decidua that the part of the decidua that contribute to the placenta is known as decidua basalis the part surrounding the rest of the embryo is known as decidua capsularis and the remaining part is decidua parietalis so if you look at this diagram there is uh, this is the developing embryo or this is the part which is uh, contributing towards the you know placental formation this is known as decidua basalis jo exactly uh, part of the uterus which is uh, surrounding the embryo this is called decidua capsularis aur baki jitna bach jata hai uterus ka part that is called decidua parietalis now chorion and the trophoblast ye humne embryology mein bahut detail mein discuss kiya hua hai the fertilized ovum undergoes several cleavages and ultimately blastomere banta hai that get recognized into the peripheral trophoblast and inner uh, embryoblast embryoblast se pura embryo develop ho jata hai aur jo trophoblast hai it starts forming uh, the chorion all around the developing embryo please refer to my playlist of langman embryology to have these concepts much clear later the blood vessels develop uh, or ultimately um, jo syncytial trophoblast hain they start invading into the placental tissue and they make villi so something like this starts happening you know this is the decidua so ye uterus ka end hai this is from the mommy ye maternal end se uh, to uterus hai lekin fetal end se is tarah tissue uh, इन्वेट करना शुरू करता है इन टू द मेटरनल टिश्यू और ये मिलकर प्लेसेंटा बना रहा है और ये जो टिश्यू इन्वेट कर रहा है ये फिर डिफरेंट टाइप्स के हैं इसमें देर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विलाय दे आर नोन एज विलाय विलाय बिकॉज देर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अब विलाय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं द मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डेसिडोआ बेजालिस ये बात हम कर चुके हैं द फीचल पार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉरियोनिक फ्रंडोसम दैर इज सीन एज अ प्लेट कॉल द कॉरियोनिक प्लेट सो कॉरियोन से यह कॉन्ट्रीब्यूशन है बेसिकली Each extension is called the villi. ये जो extension होती है into the decidua basalis. तो ये maternal side से ये extension है into the decidua basalis. This extension is known as villi. ठीक है अच्छा जी अब ये विलाय जब पियर्स करता है सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विलाय देर सम विलाय विच बेसिकली एंकर द मेटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा इनटू द डेसिडुअल पोर्शन इनको हम कहते हैं एंकरिंग विलाय क्या नाम दिया जाता है इनको एंकरिंग विलाय अभी पढ़ेंगे इनके बारे में नाउ द टर्मिनल रेमिफिकेशन आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाय कोरियोन से बने हैं इसीलिए कोरियोनिक विलाय विलाय आर अटैच टू डेजिडुआ बेजालिस एंड दीज विलाय आर नोन एज एंकरिंग विलाय इनका काम है कि मेटरनल कंपोनेंट और फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा को आपस में जोड़े रखना एंकर करके रखना विलाय इन द इंटरविलस स्पेसेस आर बाथड इन द मेटरनल ब्लड दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग विलाय यानी यहां पे घूम रहे होते हैं और ब्लड से चीजें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोनिक विलस डिफर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्राइमरी विलाय जो है जिनमें सिर्फ एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की सेकेंडरी जो विलाय है दे हैव टू लेयर्स अ पेरिफरल ट्रोफोब्लास्ट लेयर और सेंटर में एम्ब्रियोनिक मिजोरम और जो टर्चरी विलाय है दे हैव थ्री लेयर्स आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है मिडल एम्ब्रियोनिक मिजोरम होता है और फिर कॉरियोनिक वेसल्स भी होती है सो दैट्स द मोस्ट मेच्योर फॉर्म ऑफ विलाय व्हिच कंटेन्स द ब्लड वेसल एज वेल एंड दिस इज द बेस्ट फिट फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द मैटरनल ब्लड अब सर्कुलेशन और बैरियर अगेन ये मैंने लैंगमैन से आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द प्लेसेंटा इज यूनिक इन दैट द मैटरनल ब्लड इन द इंटरविलस स्पेसेस एंड द फीटल ब्लड इन द फीटल कैपिलरीज ऑफ कॉरियोनिक विलाय विल बी ट्रैवर्सिंग साइड बाय साइड विदाउट मिक्सिंग एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन Now, और यहां पे एक्सचेंज हो जाता है सारा सो so, बात सारी ये है कि ये दो दोनों मैटरनल uh, और फीटल ब्लड हैं जाहिर है ये देखें ये वाला जो पार्ट है ना ये मैटरनल पार्ट है तो यहां पे ब्लड होगा ब्लड होगा ब्लड होगा ये सारा ब्लड होगा और ये फीटल पार्ट है तो यहां पे ये विलाय हैं यहां पे माँ का ब्लड यहां पर बेबी का ब्लड इन कैपलरीज के अंदर तो न्यूट्रिशन एक्सचेंज इस तरह से हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज इस तरह से हो जाता है एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता तो यहां पर जो विलाय की वॉल 
और डेसिडुअल पार्ट जो डेजिडो बिजालिस है मेटर्नल पार्ट है प्लेसेंटा का सो देर इज बेसिकली वॉल सेपरेशन फिजिकल सेपरेशन है इसे हम कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर ओके तो प्लेसेंटल बैरियर होता है देर इज नो फिजिकल मिक्सिंग ऑफ ब्लड और फिर भी एक्सचेंज हो रहा है सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा माइक्रोस्कोपिकली प्लेसेंटा ए टर्म प्रेजेंट कट सेक्शन ऑफ टर्शरी विलाई ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स विद द मेटर्नल ब्लड सेल्स बिटवीन द विलाय If a secondary, um, if if a section contains chorionic plate, amniotic membrane, extra embryonic mucosa, this is unnecessary stuff. Each villus present. This diagram, if you see, this is a section through the placenta. So, if you see the placenta term, or that is full delivery, if you see the placenta section, so it contains a lot of tertiary villi. And in tertiary villi, the capillaries are there. You see a lot of things. Because fetal blood is there, so fetal blood cells will be seen. Macrophages will be seen. There is surrounding. Here, you will see maternal blood. जो के यू नो डिफ्यूजन हो रही होगी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिय एंड देर विल बी आउटर कवरिंग ऑफ सिंग साइक्ट्रोट्रोफोब्लास एंड साइक्ट्रोट्रोफोब्लास जो कि विलस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है ओके तो ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में चूंकि लैंगमेंट में डिस्कस की हैं तो यहां पे इतनी डिटेल है नहीं माइक्रोफेजेस uh, भी हैं फाइब्रोब्लास भी हैं इन दी विलाय वो वी नो दिस ओके Because of the disappearance of the साइक्ट्रोट्रोफोब्लास वेल दिस इज अगेन नॉट समथिंग दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट बेसिकली दैट्स इट That's it. Female reproductive system very important for you. Ovary का structure, graphene follicle. आपको main ये पता होना चाहिए कि भाई oogenesis और follicular maturation दो अलग अलग चीजें हैं I hope you enjoyed the video. If you did, please share it with your colleagues. Subscribe the channel. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा